여러분 안녕하십니까 개월 김입니다. 어저께 전 미국을 떠들썩하게 한 사건 뉴스 하나가 있었는데요. 3개월 전 조지아의 브런스윅이라는 백인 지역에서 자깅을 하던 흑인 청년이 도둑으로 오인을 맞고 백인 두 명한테 총을 맞고 숨지는 사건이 있었어요. 그런데 이두 명의 백인들은 아무런 처벌을 받지 않고 있다가 어저께 체포됐어요. 전격적으로. 그 총격 사건을 그대로 담은 비디오가 세상에 딱 나오면서 이번 시간에는 그에 관한 뉴스를 공부할 것입니다. 여러분 실용영어 표현을 배우는데 가장 좋은 교재가 어떤 것인지 아십니까? 바로 사회면 사건 사고 뉴스를 가지고 공부를 하는 것입니다. 여기에는 여러분이 필요한 모든 표현이 총망라되어 있어요. 오늘 그러한 표현을 배울 것입니다. 오케이? Okay? Let's get started. Headline is Father and son who allegedly shot and killed jogging black arrested. 누가 뭘 했다고? Father and son who allegedly shot and killed. 아버지와 아들. 자, 그 사람들이 여지까지 알려진 보도에 따르면 shot and killed 했어. 누구를? Jogging black. 그런데 그 사람들이 arrested. 체포됐다. 그런 의미죠. First paragraph. Two men from Georgia were arrested nearly three months after they allegedly shot and killed a black man who was jogging through their neighborhood in a bronze week. 발음 보시겠습니다. 여름에 주의해서 같이 읽어보시겠습니다. Two men from Georgia were arrested nearly three months after they allegedly shot and killed a black man who was jogging through their neighborhood in a bronze week. What does it mean? 무슨 뜻이죠? 누가 뭐 했다고? Two men from Georgia were arrested. 체포됐어. 얼마 만에? Nearly three months after. 3개월 만에. 뭐 한지? They allegedly shot and killed a black man. 보도에 따르면 shot and killed a black man. 한 명의 black man을. 그런데 그 black man이 뭐 하고 있었다? Who was jogging through the neighborhood in a bronze week. 자, jogging 하고 있었어. 어디에서? Through their neighborhood in Brunswick. 그들의 네이버. 자, 이웃 지역에서. Brunswick이라는 조지아 스테이트에. 자, 여기에서 이 단어 allegedly. 뉴스 기사에서는 항상 나오는 그런 단어입니다. 무슨 내용이냐면 여지까지 밝혀진 바에 따르면 그런 의미예요. 그러니까 reportedly. 또는 supposedly 그런 의미요. supposedly 자 뉴스에서 항상 나오는 그런 단어이기 때문에 꼭 기억하시기 바랍니다. 특별히 어려운 내용은 없죠. Right? Next. The incident happened in February when Gregory Michael and his son Travis claimed that they saw a murder robbery stop to look into the window of a house that was undergoing construction. 자, 그 사건이 언제 일어났다? The incident happened in February. 언제 누가 어떻게 해서? When Gregory McMichael and his son, Gregory McMichael 그리고 그의 아들 Travis가 claimed 뭐라고 주장을 했냐면 That they saw a mud arbory. 그들은 보았다. A mud arbory가 stop to look into the window of a house. 자, 멈춰서서 stop to look in the window of a house. 자깅을 하다가 멈춰서 look in the window. 창문 안을 들여다봤다. of a house. 한 집에 그랬는데 그 집이 무엇을 하고 있었다? There was undergoing construction. 건축 중에 있었다. 자, 여기서 특별히 어려운 내용은 없는데요. happened를 다른 말로 하면 What is another word for happen? Take place죠. 또 다른 한 단어로 한다면 occur 이런 정도로 바꿀 수 있겠죠. In February when Gregory McMichael Gregory 이를 짧게 하면 Greg 합니다. McMichael and his son Travis claimed they saw a m u r d e r r y 자, 이 문장에서 단어의 의미 그리고 문법 하나 알려드리겠습니다. 자, 여러분 우리말의 사고를 의미하는 단어가 어떤 단어가 있죠? incident 있죠? 자, 또 하나는 accident 이죠? 두 단어 우리의 의미로 사건 사고예요. 그런데 
개념이 조금 다릅니다. incident, 저 말은 general한 그런 사건, 사고를 의미하는 거야. 그러니까 그 결과가 negative하든 positive하든 좋든 나쁘든 general한 그런 사고를 의미하는 것이 incident입니다. 그러면 accident은 실수가 involved된 그런 negative한 결과를 accident이라고 해요. 말하자면 교통사고 같은 거라든지 뭐 그런 것을 accident이라고 하죠. 여기에서 incident이라고 한 것은 그냥 일반적인 사건 사고의 의미로 이렇게 쓴 거예요. 자, 그것이 실수였는지 뭐였는지 그런 것을 정확하게 규정 안 했기 때문에 incident이라고 한 것입니다. 오케이. 자, 여기에서 they saw a mud arbor stop. so 사람 나오고 그다음에 to가 생략이 됐죠. 여러분 왜 생략이 된지 아십니까? 자, 여러분 사역 동사의 목적어 바로 그 다음에는 to가 생략된 부정사죠. right? 예를 들면은 he he let me get out not to. to가 없죠. 사역 동사이기 때문에. 그런데 to를 생략하는 것은 바로 이런 단어 다음에도 생략을 합니다. 예를 들면 느낀 거라든지 그 다음에 들은 거라든지 또는 냄새 맡은 거라든지 또는 어떤 것을 노리스한 거라든지 이런 다음에 목적어 그리고 그 다음에 어, 동사를 받는 부정사는 to가 생략이 됩니다. 그래서 이런 것을 뭐 인지동사 뭐 그렇게 얘기를 하죠. 그래서 여기에서 they saw a mud arbory stop to가 생략이 된 것입니다. 자 그런데 to는 생략을 하더라도 ing 분사형 진행형은 넣을 수 있습니다. 오케이, they saw. 자, they saw him looking into the window of the house. 이런 경우에는 분사를 두게 되면은 바로 그 당시에 일어난 일을 얘기할 때는 이렇게 분사형을 씁니다. They saw him looking into the window of the house. 자, 여기에서는 to 부정사를 쓰지 않은 것은 과거의 어떤 상황을 봤다라는 그런 의미로 쓴 것입니다. 오케이? 자, 바로 지금 상황을 얘기할 때는 ing를 붙일 수 있는 것입니다. 자, 여기에서 이 친구가 큰 실수를 한 거예요. 그 친구가 자깅을 한 지역은 자기 동네가 아니고 백인 밀집 지역이에요. 대낮에. 그러니 당연히 눈에 띄었겠죠. 그랬는데 컨스트럭션을 하고 있는 집안에 들어가서 3분 동안 두리번거리던 모습이 비디오에 찍혔어. 거기 시스 카메라야. 당연히 도둑으로 오인 받을 수 있는 그런 실수를 한 거야. 물론 그것이 총을 맞고 죽을 만큼 잘못한 것은 전혀 아니지만 아무것도 훔치지도 않았고 자 상대방 변호사 측에서는 계속 몰가겠죠. 걔가 거기에 들어가서 훔치려다가 훔칠 것이 없어서 그냥 나왔다. 그리고 그총 들고 따라간 두 명의 백인 남자는 걔를 도둑으로 몰 수밖에 없었다. 그렇게 주장을 하겠죠. Right? Next. They believe he was the person suspected of breaking into homes in the area. So they each grabbed a gun and began to chase after a b e r y in a pickup truck. 그 사람들이 어떻게 생각했냐면 He was the person. 바로 그 사람이다. 뭐한 사람? Suspected of breaking into homes. 어떠한 혐의가 있는 breaking into homes. 자, 집에 침입한 그런 용의자로 착각을 했다. 그 지역에서. 그래서 So they each, 그들은 각자 grabbed a gun, 총을 들고 and began to chase after a b e r y 시작했다. 쫓아가기 시작했다. 무엇을 타고? In a pickup truck. 자 미국의 많은 지역에는 이런 법이 있어요. Citizens arrest 이 말은 무슨 얘기냐면은 경찰이 오기 전에 자율 방범대 같은 사람이 어떤 범인을 체포할 수 있는 잡아놓을 수 있는 그런 법이에요. When they caught up to a b e r y Travis jumped out armed with a shotgun and got into a struggle with a b e r y During the fight, a b r e was shot and was pronounced dead at the scene. 자, 언제 그들이 뭐 했을 때? When they caught up to a b r e 그 사람들이 거의 따라갔을 때 Travis jumped out, 픽업 주로 해서 jumped out, 내리고 armed with a shotgun. 자, shotgun을 들고 그리고 got into a struggle with a b r e 
자, 서로 실경이를 했다. 그런 말이죠. During the fight, 자, 둘이 서로 실경이로 싸움을 하는 동안 Aubrey was shot and was pronounced dead at the scene. 자, 총을 맞고 그리고 pronounced dead at the scene. 그 자리에서 숨졌다. 그런 얘기입니다. 자, 여러분, shotgun이 무슨 말인지 아시죠? 옆총, right? Next, the bank Michaels claimed self-defense and prosecutors initially agreed and did not bring charges. The bank Michaels, 자, bank Michael 부자, 그 아버지와 아들은 claim, 뭐라고 주장했냐면 self-defense라고 주장을 했어. 그리고 prosecutors, 검사들은 initially, 맨 처음에는 agree 그 사람들의 주장을 들어줬어. 그리고 did not bring charges 그 사람들에게 아무런 혐의를 어, 씌우지 않았다. 그런 얘기죠. 미국의 여러 주에는 이런 법이 있어요. 자, 이 말이 무슨 얘기냐면은 stand your own ground. 네 땅은 네가 지켜라. 이런 말인데 스스로 방어하라는 거예요. 어떤 사람한테 생명의 위협을 받으면은 쏴도 된다는 그런 법이요. 근데 사실은 이것이 셀프 디펜스를 입증하려면 은 간단한 일이 아닙니다. 예를 들면 은 도둑이 집으로 들어왔어. 그랬는데 자 주인이 딱 아르채니까 다시 도망갔어. 그러면 은 도망가는 도둑한테 만약에 총을 쏜다. 그러면 그것은 a first degree murder, 1급 살인죄로 오히려 처벌을 받는 거야. 셀프 디펜스는 진짜 생명이 위협받고 그리고 자기가 부닥쳤을 때그 상황이 돼야 되는 거야. 기본적으로. 자, 상식으로 알아주시기 바랍니다. Next. Two district attorneys were forced to rescue themselves from the case because Gregory spent much of his career in law enforcement working as an investigator for the Brunswick district attorney's office. Two district attorneys. 어, 이런 경우에는 two 지방검사 뭐 그런 정도? 우리하고는 좀 다르니까요. Two district attorneys were forced to rescue themselves. 두 명의 지방 검사가 압력을 받았다. 어떤 압력? To rescue themselves. 그들을 풀어 주라고 from the case 그 사건에서 왜냐하면 because Gregory spent much of his career. Gregory spent much of his career. 자, 그 사람이 in law enforcement. 자, 경찰로 근무를 했어. Working as an investigator. 어떤 소속으로? For the Brunswick District Attorney's Office. Brunswick's District Attorney Office에 수사관으로 근무를 하고 있었어. 자기네들끼리 그냥 유야무야 풀어준 게 들통이 난 거예요. 그래서 뉴스에 보니까 자, 지금 현재 The Brunswick's District Attorney 여자던데 그 사람이 step down 물러났어요. A video of the shooting was posted online, sparking calls for the Mac Michael's arrest. 자, 하나의 video of the shooting was posted online. 자, 인터넷에 딱 포스트 되자. Sparking calls for the Mac Michael's arrest. 자, sparking calls. 이 커뮤니티에서 들고 일어난 거죠. Mac Michael's 이두 부자를 arrest 하라고. The case was handed over to Tom Durden. The district attorney in Liberty County who promised to bring the case to grand jury and asked the Georgia Bureau of Investigations to look into. 자, 그 사건이 was handed over. 자, 어디로 이송이 됐냐면은 to Tom Dunn. 자, 이 사람한테로 갔는데 이 사람이 누구냐면 the district attorney in Liberty County. Liberty County의 담당 검사였다. Who promised? 자, 그런데 이 사람이 뭐라고 프라미스를 했냐면 to bring the case to a grand jury 그랜 저리로 가져갈 것이다. 그리고 as the Georgia Bureau of Investigations Georgia 수사국에 의뢰해서 look into it 그것을 보라고 할 것이다. 그런 얘기입니다. 자 여기서 보면은 grand jury 그런데 미국에는 보통 배심원 그런 제도가 있죠. 두 가지 배심원이 있는데 just 일반 jury가 있고 grand jury가 있어요. 일반 jury는 소수의 사람들이 배심원으로 참석을 하는 그런 조리고 그랜 조리는 수십 명 많은 사람들이 참석을 하는 그런 조리를 그랜 조리라고 합니다. 그러니까 말하자면 사건을 좀더 심각하게 다루겠다 그런 의미죠. Right? Next, 
The two men have been booked into Glynn County Jail and are awaiting a hearing on the charges that they will face. 자, the two white men, 두 명의 white men have been booked into Glynn County Jail. Glynn County Jail에 지금 수감되어 있고, 그리고 awaiting a hearing. 자, hearing, 청문회에, 청문회를 기다리고 있다. 뭐에 대한? Under charges, they will face. 자, 혐의, 그들이 they will face. 자, 그들이 받을 그런 의미죠. 자, 여러분, 감옥을 의미하는 단어가 두 가지 있죠. 기본적으로 jail, 그리고 또 하나는 prison 있죠. 똑같이 감옥입니다. 그런데 jail, 아직 한국에 jail은행이 있나요? 제가 서울에 살때 있었는데. jail은 형이 확정되기 전까지 수감되는 데가 jail. 그리고 prison은 형이 확정이 돼서 수감 된 그런 감옥을 prison이라고 합니다. 자 그리고 여기에서 단어 사용 awaiting wait await 두 단어의 차이에 대해서 아십니까? wait 저 단어는 뒤에 wait for가 올 수도 있고 아니면 just waiting I'm waiting 그렇게 뒤에 어떤 목적 없이 쓸수 있어요. 그런데 awaiting은 뒤에 반드시 목적어가 와야 돼. 그런데 약간 추상적인 그런 목적어예요. They are awaiting a hearing. Hearing을 기다리고 있다. 자, 그런 정도 아시기 바랍니다. 자, 여러분, 영어 헤드라인에서는 문법적인 소소한 그런 요소를 생략을 합니다. 쉽고 빨리 전달하기 위해서 그런 것이죠. 자, 이 헤드라인. Father and son who allegedly shot and killed jogging black arrested. 자, 이 헤드라인을 문법의 요소를 다 적용을 시킨다면 어떻게 할수 있을까요? 자, 몇 명의 father죠? 한 명의 father죠. 그리고 어떤 사람의 son입니까? 그 사람의 son이죠. Allegedly shot and killed. 자, 몇 명의 black이죠? 한 명의 black jogging man이죠. black jogging man. 그리고 arrested 됐는데 자, 여기서 두 가지 쓸수 있겠죠? They were arrested 할 수도 있고 아니면은 지금 현재 체포됐으니까 현재 완료로 쓸 수도 있겠죠. 자 그러면은 완벽한 문장이 되는 거죠. 여기다 마침표까지 딱 찍으면 A father and his son who allegedly shot and killed the jogging a black man have been arrested. 자 여러분 사회면의 사건 사고로 공부하게 되면은 어떤 것이 확실해지냐면은 언제 어디서 누가 어떻게 그 육하원칙 있죠. 그게 척척척척 그림처럼 맞아 들어가는 거예요. 자, 사실은 영어로 커뮤니케이션 한다는 것은 이 육화 원칙을 얘기하는 거야. 그래서 여러분 앞으로도 제가 사건 사고 뉴스를 가지고 가끔씩 강의를 할 것입니다. 오케이? Okay? Thank you for watching. See you next time. Bye.